Большая корзина лего, которая есть почти у каждого мальчика, Федору пригодилась не только для строительства крепостей и техники. Используя четыре фигурки, спички и соломинку с водой, он создал целый мультфильм. В минутном ролике есть завязка, кульминация и счастливый конец. Просто поставить телефон, и чтобы он не двигался. И все. Например, вот у вас фигурка. Вот. Чтобы она шла, надо ее сделать так. Так получается. Это очень мучительный процесс. Например, если сделать 5 кадров, то тебе это получится 2 одну секунду. Сюжет рассказывает о мальчике, устроившем пожар, пока мама вышла в магазин. Причем для сценок с огнем и тушением использовались настоящие спички и коктейльная соломинка, наполненная водой. Снимать пришлось под надзором взрослых. Они же помогли собрать из 167 кадров мультфильм. Было здорово. Меня даже вовлекло в эту съемку, в сам процесс, потому что на самом деле это интересно, когда ты, вот кажется, сделал 60 фотографий, двигая вот по миллиметру, по миллиметру, по миллиметру, а потом включаешь плей, и в итоге, ой, мультик настоящий. Вот. У меня были сразу ассоциации а, с таким, а, когда ты был маленький, ты смотрел мультики, тебе казалось, что это волшебство какое-то. А сейчас ты можешь посредством смартфона дома да, за один день создать вот это волшебство. Фильм «Спички детям не игрушка» занял первое место на федеральном конкурсе МЧС, посвященном безопасности. Были получены сотни работ со всей России. Конкурс был приурочен ко Дню защиты детей, потому что основная цель МЧС не только спасение, но и предупреждение. И, конечно, большинство наших усилий направлено именно на детей, как на самый беззащитный слой населения. Вот. И такие конкурсы организовываются для того, чтобы дети знали, что спички детям не игрушка, для того, чтобы они понимали все последствия своих поступков и были вовлечены в эту тематику безопасности. Главная награда – фирменный рюкзак МЧС. А в нем, что именно, сюрприз для Федора, который получит свой подарок по почте после ослабления карантина. Александра Райченко, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».